ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ സി ഇ ടി ത്രീ സീറോ വൺ സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് വണ്ണിലെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് വിർച്വൽ വർക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു തിയറി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ സിലബസിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് നോക്കാം മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് വിർച്വൽ വർക്ക് ബെറ്റീസ് തിയറും മാക്സ്വൽസ് ലോ ഓഫ് റെസി പ്രോക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എ പാർട്ടിലും ബി പാർട്ടിലെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തിയറി ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അടുത്ത് യൂണിറ്റ് ലോഡ് മെത്തേഡ് ഫോർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ബീംസ് ആൻഡ് ട്രസ്സസ് അപ്പോൾ ബീംസിലും ട്രസ്സസും ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ലോഡ് മെത്തേഡ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇലസ്ട്രേറ്റീവ് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് analysis of statically indeterminate structure degree of static and kinematic indeterminacy introduction to force and displacement method method of consistent deformation analysis of beams simple problems with one redundant illustration only for two redundant problems appo method of consistent deformation le analysis of beams aanu adile thanne one redundant aayulla structures aanu namukku university ki chodikkunnathu ടു റിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഇലസ്ട്രേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഇതിൽ തന്നെ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രീ സ്ട്രെയിൻ ലാക്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊരു തിയറിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അത് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായിട്ട് വരുന്നത് ക്യാസ്റ്റിക് ലാനോസ് തിയറം പാർട്ട് ടു തിയറം ഓഫ് ലീസ്റ്റ് വർക്ക് മിനിമം സ്ട്രെ എനർജി മെത്തേഡ് ഫോർ അനലൈസിങ് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ illustrative simple examples only okay so overall number of topics module 2 will oru vaadu undengilum valare simple problems mathre ee topic kalil ninnu adhaayathu main aayittu right, unit load methodum consistent deformation methodum aanu idinu numerical problem aayittu chodikkan saadhyathayullu adu simple cantilever simply supported beams okke thanne chodikkan saadhyathayullu okay principle of virtual work The principle of virtual work was developed by Johann Bernoulli in 1770 and this is the most versatile of the methods available for computing deflection of structures. Abo your principle of virtual work 1770 le Johann Bernoulli aanu introduce cheyathu. Namukku deflection of structure kandupidikkanalla etto versatile important aayittulla allengi nalloru method aanu ee principle of virtual work. This method is sometimes referred to as unit load method. So, this principle of virtual work method is the unit load method. The term virtual work means the work done by a real force acting through a virtual displacement. So, this virtual work is the real force acting through a virtual displacement. This is the virtual work method. 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 a virtual force acting through a real displacement actually all our displacement le nammal oru virtual force ne act cheyikkuvanengil allengil assume cheyikkuvanengil adu kondu undaguna work done ne aanu nammal virtual work ennu parayum the virtual work is not real quantity but an imaginary one so actually virtual work ennu vachana oru imaginary quantity concept aanu the principle of virtual work is based on the conservation of energy for a structure which implies that the work done on a structure by external loads is equal to the internal energy stored in the structure appo principle of virtual work ennu vacha conservation of energy base cheyittaanu appo idu parayunna ithra ullu external load kondu undaguna work done thanne aayirikkum internal energy stored adhe nammal oru body il allekku structure il oru work external force kodukkum adinathu oru work nadakkunnundu adu kondu ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് ഇൻ്റേണൽ കുറച്ച് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഈക്വലായിരിക്കും അപ്പോൾ യു ഇ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു യു ഐ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ബൈ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെയിൻ എനർജി ടേക്ക് എ ഡിഫോമബിൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എനി ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ആൻഡ് അപ്ലൈ എ സീരീസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ്സ് ക്യാപിറ്റൽ പി ട്വീറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഇലസ്ട്രേഷൻ പോലെ പറയുന്നതാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ എടുക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് സീരീസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ലോഡുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇറ്റ് വിൽ കോസ് ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എഫ് അറ്റ് പോയിന്റ്സ് ത്രൂ ദ സ്ട്രക്ചർ ഈ ലോഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഇൻറ്റേണലി ഫോഴ്സ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ദാറ്റ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ ലോഡ്സ് ബി റിലേറ്റഡ് ബൈ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്
എക്സ്റ്റേണലി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലോഡ് പിയും ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വിലിബ്രി ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അസ് എ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ദ എബവ് ലോഡിങ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡെൽറ്റ വിൽ ഒക്കർ അറ്റ് ദ പി ലോഡ്സ് ആൻഡ് ദ ഇൻറ്റേണൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡെൽ വിൽ ഒക്കർ അറ്റ് ഈച്ച് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള കോൺസിക്വൻസും ഉണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പി ലോഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡെൽറ്റ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഉണ്ടാകും ദീസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഇലാസ്റ്റിക് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു ബി ഇലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ദേ മേ നോട്ട് ബി റിലേറ്റഡ് ടു ലോഡ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ആണോന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഹൗ ഓവർ ദ ഇൻറ്റേണൽ സോറി ഹൗ ഓവർ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റിലേറ്റഡ് ടു കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇഫ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആർ നോൺ the corresponding internal displacement are uniquely defined so chulikam paranjal external displacement namak ariya angi internal displacement egadesha adinodu same same aayirikum in general the principle of virtual work and energy states that appo simple aayittu varundengil principle of virtual work parayunnathu work of external load will be equal to work of internal forces method of virtual force the force and displacement are mutually interrelated a force on a member stretching a member does work since the force move appo force and displacement mutually related aanu appo nammal oru member oru structure la oru force apply edale aa force aa member ne stretch cheyipade avade oru work nadakkeyum cheyi the member itself because of its stretching by the force stores energy appo ee reethiyile member ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം മെമ്പർ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓബ്വിയസ്ലി ദ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി സ്റ്റോർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ മെമ്പർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇൻറ്റേണലി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഇൻറ്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡണിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ദസ് ഇൻ എ സ്ട്രക്ചർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെവറൽ മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് സെവറൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ദർ ആർ ടു ബേസിക് എനർജി ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അങ്ങനെ ഏത് സ്ട്രക്ചർ എടുത്താലും അതിനകത്ത് കുറേ സെവറൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ബേസിക് എനർജി ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഡബ്ല്യു ഇ വർക്ക് ഡൺ ബൈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അസ് ദ മൂവ് ത്രൂ സം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത് ഡബ്ല്യു ഐ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ബൈ ഓൾ ദ സ്ട്രെയിൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ അനാലിസിസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി മെത്തേഡ് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡാണ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി മെത്തേഡ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി മെത്തേഡ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം യൂണിറ്റ് ലോഡ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് ക്യാസ്റ്റിക് ഗ്ലാനോസ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് യൂണിറ്റ് ലോഡ് മെത്തേഡ് വഴി നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ബീം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഫ്രെയിംസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് പിൻ ജോയിൻ്റ് ട്രസ്റ്റിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ലോഡ് മെത്തേഡ് വഴി ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീംസിൻ്റെയും ഫ്രെയിംസിൻ്റെയും ട്രസ്സിൻ്റെയൊക്കെ അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ക്യാസ്റ്റിക് ഗ്ലാനോസ് മെത്തേഡ് വഴി ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേറ്റ്സ് ബീം മാത്രമാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ലെക്ചർ മുതൽ നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റ് ലോഡ് മെത്തേഡിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ